CEO Dvivedi Nikalsna Chandra Babu, Vinati Patra Mandaja Saru, put the details my AP Bureau Chief Ramarao Naritals Kundam. Ramarao, put the details Chapandi. Swati, Sarva Trika in Nikalaku, Kevala, Ravina, Gantalo, Avadona, Samayolo, in Nikala Commission, Andhra Pradesh, Telugu Desham Party, Patla, or his son, the Tiru by Mukuman, the Chandra Bab Naidu, Tevra Agraha, his salvage on Jasanaru, Kevala, Prakas and Jilalo, Vayasar Congress Party, Turkuna, Chira, the Tigo Boti Jasana. After sitting at Malay, Amanj Krishna Mohan Jason Piria, the Merku, you don't which are an error in Sukonda, Prakas and Law, IPS Adikari, Manchaperu Narikariga Perganjana, Koya Previn Badali Tatum Patla, and a Tibra Santu Tivak Sanjay Saru, Dinto Patu, Tadepal Yasa in Goda Katratri, Badali Jesaru, Pokavel of Piria, the Staff, Piria, the Pay, which are another part of Pajeta, in Nikola Commission by Undi and Enjak Goda, Chandrava with Andrabanga Gutjas and Naru, Platolo Intelligence TG, AV Ventas Rau. Rasta Prabhu to Pradana Karadesi, Punita, Virto Patu, Kadapa, Pika Colonel Spiel, Badili Tata Nikoda, Tandrava of Naidu, Jinins Palau, Botanari, the Ushempe, Nikol Pacharo, and Samayo Logoda, and Kindra, the Nikola Commission, Tivar Akara, and Salvation Jato and Kakonda, Rasta on Low, Kapati, Patla, Pakshapata, Vaikata, Horis Naru, and then in Chekuda, in a Tevanga Martin Charu, in Epajon Lone, Kataratri, Gunduru MP, Gala, Jade, Auditor Nevasa Meda, Antak mundu ni nama jangan orang gorja le melly arah itu ni seno asal bandu le meja. Ah, ini video partu, wartaga jadi telur desa parti ni atau lepas wartaga jadi tu nama dadul part lagoda, IT dadul part lagoda ini tiwara sunsun jatun je. Sari iti wala, raja sabit sabit kanak medal Ravinder Kumar, raja ini kalau commission kalau sini apa dewi ni kalau sini samai allo, ini wisata ke part nolol, na chief election chief Income tax officer ke pohon, chief commissioner ke pohon jadi, mesti tuan tuan dadul jadi tempat la, tiap orang abang terima ikut jadi tempat kau anda, dadul jadi sesuatu yang ni kalau commissioner anu mesti isko awalnya ni kau dah susun cara, ini apa dikira kau, tu income tax ada kalau jadi sesuatu dadul pat la, jangan terbawa tiap orang abang terima ikut jadi sesuatu, ini pay, ini kat ratri, semua orang ini milih pay jelah lekano, kendera ini kalau commissioner kerja jadi, anda pun jadi lo, telur jadi sempat tiap pat la, pasca pat awal ikut tuanu. Kaksha Puri ke dorang tu, orang gorda, abg ni kalau komisen awal hari ini ni NJP, ayun wakya ni cara, ye saifiya sadikar lente, all India service sadikar lu, baru meh doce ni pilih adunu, kani itu bicara ni lekong da, ye bidangga serial diskonta ru, ane ni NJP gorda, ayun presiden cara, insa Allah tu, ajalah baru service, all India service, apa itu sahanda kikoda, 
ఒక కాంటాక్ట్ ఇది ఉంటుందని అటువంటప్పుడు వాళ్ళకి సర్వీస్ రిజిస్టర్లో కూడా వీటి గురించి రాస్తే వాళ్ళ జీవితాలు ఏమవుతాయని అని చెప్పి కూడా చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు ఇప్పుడు ద్వివేదిని కూడా రాష్ట్రంలో వరుసగా జరుగుతున్న సంఘటనల పట్ల ద్వివేది వివరిస్తున్నారు దీంతో పాటు ఎన్నికల కమిషన్ అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవటం మినహా రాష్ట్రంలో బూత్ లెవెల్ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో అధికారులందరికీ సంబంధించి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఉండే దాదాపుగా మూడు కోట్ల డెబ్బై లక్షల మంది ఓటర్లకు వాళ్ళు ఓటర్ స్లిప్పులు పంపిణీ చేయాల్సి ఉంది ఈ రోజు వరకు కూడా మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దాదాపుగా మరో ముప్పై పద్దెనిమిది గంటల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్న తరుణంలో ఈ రోజు వరకు కూడా యాభై శాతం కూడా ఓటర్ స్లిప్పులు పంపిణీ చేయకపోవటం పట్ల కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఈ ఎన్నికల కమిషన్ తన ప్రాథమిక విధుల్ని నిర్వహించకుండా కేవలం అధికారుల మీద తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల మీద కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పి ఆయన ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం చేసినట్టు తెలిసింది ఇదే ధోరణి కొనసాగితే మాత్రం ఎన్నికల కమిషన్ విశ్వసనీయతను కోల్పోతుందని నిన్న ఢిల్లీలో దాదాపుగా నలభై నుంచి నలభై ఐదు మంది అధికారులు ఎన్నికల రిటైర్డ్ అధికారులు ఎన్నికల కమిషన్ విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించే విధంగా రాసిన లేఖను కూడా ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తు చేశారు ఎన్నికల కమిషన్ ద్వివేది కూడా నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి అనని చెప్పి దీంతో పాటు అధికారులపై చర్యలు తీసుకునే ముందు కనీసం విచారణ జరపాలి అని అని చెప్పి కూడా ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఎందుకంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు ఎందుకు తప్పు చేస్తారు అని చెప్పి వారు కూడా వారి ఉద్యోగాన్ని చూసుకుంటారనే ప్రాథమిక విషయాన్ని కూడా గుర్తించుకోకుండా ఎన్నికల కమిషన్ సర్వాధికారాలు ఉన్నాయని దీని అహంతో ఈ విధంగా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ వ్యవహరిస్తుందని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ మోడీ చేతిలో కీలు బొమ్మగా మారింది అని చెప్పి రాజ్యాంగ పరంగా స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థలు ఈ విధంగా మారటం ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలు పెట్టుగా ఉంటుంది అని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తన లేఖలో పేర్కొన్నారు ఇంటెలిజెన్స్ ఏబి ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఏబి వెంకటేశ్వరరావు ఆయన ఎన్నికల కమిషన్ పరిధిలోకి రాకపోయినప్పటికీ ఆయన మీద అహంతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్సిపి నేతలు ఫిర్యాదు చేస్తే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో చర్య తీసుకున్న సందర్భాలు ఎటువంటి విచారణ లేకుండా ఆయన బదిలీ చేసిన పరిస్థితి వీటన్నిటి కూడా ఆయన లేఖలో ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు ఎన్నికల కమిషన్ అంతకు ముందు కూడా ఫామ్ సెవెన్ కు సంబంధించి రాష్ట్రంలో దాదాపుగా పదకొండు లక్షల మంది ఓటర్లను తొలగించాలని చెప్పి ఫామ్ సెవెన్ కింద దరఖాస్తులు చేస్తే దాని మీద మూడు వందల యాభై కేసులు నమోదు చేస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా సీడాక్ కోయంబత్తూర్ లో ఉన్న ఎన్నికల కమిషన్ డేటాను భద్రపరిచే సీడాక్ సెంటర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా కనీసం పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వకుండా ఎన్నికల కమిషన్ తాత్సారం చేస్తుందని ఈ మూడు వందల యాభై కేసుల్లో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేస్తే రాష్ట్రంలో ఒక రకమైన భయం నెలకొని ఉండేదని ఇప్పుడు అటువంటి భయం లేకపోవటం వల్లే వైసీపీ నేతలు వీధి రౌడీలుగా తెచ్చిపోతున్నారు అని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తన లేఖలో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ నేతలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎన్నికల కమిషన్ స్పందించడం అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధము పైగా సత్య విరుద్ధం అని కూడా ఆయన పేర్కొంటున్నారు దీనిపై ఎన్నికలు అయిపోయా కూడా న్యాయపరమైన చర్యలకు వెనుకాడేది లేదు అని ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ ద్వివేది నుంచి సరైన స్పందన రాని పక్షంలో మాత్రం ఎన్నికల కమిషన్ ముందు కొద్దిసేపు ఆయన నిరసన వ్యక్తం చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆయనతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేతలందరూ కూడా కుటుంబరావు గాని వల్లరామయ్య వీళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రిని కలిసేందుకు వెళ్లారు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికల కమిషన్ తన ఉనికిని కోల్పోతుందని చెప్పి ప్రజల దృష్టిలో కూడా పలుతనైపోతుంది అని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ద్వివేదికి స్పష్టం చేసినట్టు తెలిసింది రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన బదిలీలకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా ఆయన ఈ నేపథ్యంలో పేర్కొంటడంతో పాటు ఇటీవల కాలంలో గోపాలకృష్ణ ద్వివేది చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల కూడా ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్టు తెలిసింది వీటన్నిటి నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గోపాలకృష్ణ ద్వివేది భేటీ అయ్యి భేటీ అయ్యి అధికారులను ఎందుకు బదిలీ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎన్నికల కమిషన్ ఈ విధంగా పక్షపాతంగా వ్యవహరించడానికి ఉన్న కారణాలు ఏమిటి రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ గా ఉన్న మీరెందుకు నివేదికలు పంపించలేకపోతున్నారు మీకు తెలియకుండానే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా అని కూడా ఆయన నిలదీస్తూ ఉన్నారు దీంతో పాటు ఇటీవల కాలంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పదే పదే రాష్ట్ర దేశంలోని రాజ్యాంగబద్దమైన అనేక స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థలు తమ విశ్వసనీయతను కోల్పోతున్నాయని వ్యవస్థలు కూడా దుర్వినియోగం అవుతున్నాయని చెప్పి కూడా పదే పదే ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా అనేక బహిరంగ సభల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పై కూడా విసుగుపడ్డారు ఈ నేపథ్యంలోనే గత రాత్రి ప్రకాశం ఎస్పీ కోయా ప్రవీణ్ ను బదిలీ చేయడం గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి సిఐని కూడా బదిలీ చేయడం పట్ల ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు తాడేపల్లి సిఐ శ్రీనివాసరావు ని
తీరాల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి ఆయన రైట్ కనకమేడల మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం